নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে পেমেন্ট করবো আর কিভাবে রিসিভ করবো কারণ আমরা এতদিন ধরে যে কাজগুলো করে এসছি সেটা কোম্পানি থেকে আমরা জিনিসপত্র নিয়েছি এবং কোনো কোম্পানিকে আমরা বিক্রি করেছি বিক্রি করার পর যখন আমাদের হাতে টাকা আসবে আমরা তখন পেমেন্ট করব সুতরাং আমাদেরকে এই যে কোম্পানি আছে যাকে আমরা বিক্রি করতাম রোহিত প্রাইভেট লিমিটেডকে এ আমাদেরকে কিছু টাকা দিচ্ছে যে আমি এতদিন ধরে তোমাদের থেকে মাল নিয়েছি এবার আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি তো এ যখন আমাদেরকে টাকা দেবে দেওয়ার পর আমরাও একে টাকা আবার দেবো এতদিন ধরে জিনিসপত্র আমাদের শুধু দেওয়া নেওয়া হয়েছে টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া হয়নি শুধু জিনিসপত্র দেওয়া নেওয়া হয়েছে সেটা আমরা এখন টাকা দেওয়া নেওয়া করব ঠিক আছে তাহলে এ যখন আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে তার মানে সেটা কি দাঁড়াবে আমাদের কোম্পানিতে রিসিপ্ট ঠিক আছে আর আমরা যখন কাউকে কোম্পানিটা অন্য কোনো কোম্পানিকে টাকা দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের হবে পেমেন্ট ক্লিয়ার হলো তাহলে আমরা প্রথমে কি করবো প্রথমে আমরা রোহিত কোম্পানি থেকে আমরা কিছু টাকা রিসিভ করব আমাদের অজয় প্রাইভেট লিমিটেডে তো সেটা কিভাবে করতে হবে এবং তার এন্ট্রি কীরকম হবে সেটা আজকে দেখাবো তাহলে আমি প্রথমে ট্যালি ওপেন করছি ট্যালি ওপেন করার পর আমাদের প্রথমে অপশানে যেতে হবে অ্যাকাউন্টিং ভাউচার এই সমস্ত কাজ এই অ্যাকাউন্টিং ভাউচার থেকেই আমাদের হবে তাহলে অ্যাকাউন্টিং ভাউচারে আসার পর আমাদের এখানে পেমেন্ট অপশান আছে কিন্তু আমাদের পেমেন্ট তো নয় আমরা করব রিসিপ্ট তাহলে আমাদের এখানে দেখুন রিসিপ্ট অপশান দেওয়া আছে এবং এছাড়া এখানে শর্টকাট কি দেওয়া আছে এফ সিক্স তাহলে আমি এফ সিক্সে ক্লিক করলাম এফ সিক্সে ক্লিক করতে পারেন বা আপনি কিবোর্ড থেকে পুস করতে পারেন তো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে লক্ষ্য করে দেখুন অ্যাকাউন্ট বলে একটা অপশান আছে তো এই অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা করতে এখানে হচ্ছে দুটো অপশান আছে দু রকমভাবে আমাদের এই এন্ট্রিটা করা যায় প্রথম এন্ট্রিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে এখানে দেখুন অ্যাকাউন্ট অপশান আছে তাহলে আমি এখান থেকে কিবোর্ড থেকে স্পেস পুস করছি কিবোর্ড থেকে স্পেস পুস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্যাশ চলে এসছে তার মানে কি হবে আমরা ক্যাশ দিচ্ছি বা যদি আজকাল কি হয়েছে আজকাল টাকা পয়সা তো হাতে দেওয়া নেওয়া করছে না সিকিউরিটি খারাপের জন্য তো সেই কারণে আমরা ব্যাংক ট্রান্সফার করি তো ব্যাংক যদি ট্রান্সফার হয় তাহলে এখানে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকবে তো তার জন্য আমাদের ব্যাংকের লেজার বানাতে হবে এই ব্যাংক নিয়ে আমি পরের ভিডিও কয়েক এক দুদিন পর আমি ব্যাংকের ডিটেলস নিয়ে আমি ভিডিও বানাবো তো আজকে যেহেতু আমাদের ব্যাংক নেই তো আমি ক্যাশ দেখাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে এখানে ক্যাশ চুজ করলাম ক্যাশ নেওয়ার পর এখানে আমাদের স্পেস পুস করতে হবে স্পেস পুস করার পর আমাদের এখানেতে কোন কোম্পানি আমাদেরকে দিচ্ছে সেই কোম্পানির নাম এখানে সিলেক্ট করতে হবে টাকাটা আমাদের কোন কোম্পানি দিচ্ছে আমরা কাকে বিক্রি করতাম রোহিত প্রাইভেট লিমিটেড তাহলে রোহিতকে নিলাম নিয়ে এখানে এন্টার করলাম রোহিতকে এন্টার করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ও কত টাকা আমাদেরকে মানে আমাদের থেকে কত টাকা জিনিস কিনেছে সেই হিসাবটা এখানে দেখাচ্ছে তো এর মধ্যে থেকে আমি সবটা রোহিত আমাকে দিচ্ছে না আমাকে দিচ্ছে সাপোজ একশো তেত্রিশ টাকা ঠিক আছে যেহেতু অল্প কিছু কেনাকাটা করেছিলাম যে কারণ মানে ও কিনেছিল সেই কারণে অল্প কিছু টাকা এসছে তো আমি এখানে একশোই দিচ্ছি অল্প হলে অল্পভাবে বুঝতে পারবেন আপনার তাহলে একশো তেত্রিশ টাকা আমি এখানে এন্ট্রি করলাম ক্লিয়ার হলো একশো তেত্রিশ টাকা এখানে এন্ট্রি করার পর আমি এখানে এন্টার মারলাম এবার এন্টার পর মারার পর এখানে লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কিন্তু অপশান চাইছে যে এগেনস্ট রেফারেন্স কেন কেন চাইছে এগেনস্ট রেফারেন্স কারণটা হলো ট্যালি জিজ্ঞাসা করছে যে কোন বিল থেকে এই টাকাটা দিচ্ছে মানে কোন বিলের টাকা এটা আসছে তো আমি এখানে এন্টার করছি এন্টার করতে এখানে দেখুন দুটো বিল আছে একটা এক নম্বর একটা তিন নম্বর তো এখানে দুটো কেনা হয়েছিল প্রথমের যে বিল থেকে কেনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আটশো আঠাশ টাকা আশি পয়সা আর পরের বিলে বিল যেটা হয়েছিল সেটা একশো চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা তো এই দুটোর মধ্যে কোন বিল থেকে টাকাটা দিচ্ছে সেটা আমাদেরকে চুজ করতে হবে তো আমি প্রথমে বিলটাকে চুজ করছি যেহেতু একশো তেত্রিশ টাকা কম আছে তো ওপরের বিলটা থেকে নিচ্ছি তো এন্টার করলাম এন্টার করার পর আবারও এন্টার করলাম এন্টার করতে এখানে লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের কিন্তু টাকাটা এন্ট্রি এখানে হয়ে গেছে এরপর আমরা এন্টার করে এখানে ন্যারেশন লিখতে পারি কিছু একটা যা ইচ্ছা আপনার বোঝার জন্য তো এখানে একটা ন্যারেশন আমরা কিছু একটা লিখব লিখে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করব এইভাবে আমাদের রিসিভ করলাম এরপরে আরও একটা পদ্ধতিতে রিসিভ করা যায় সেটার জন্য এই যে ইন্টারফেসটা আছে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে কেমন সেটা আমি দেখাচ্ছি এর জন্য আমাদের মানে এইভাবে করলে অসুবিধা নেই এইভাবেই হয় 
তো আরও একটা পদ্ধতি আছে আমি সেটাও দেখাচ্ছি তো লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কনফিগার বলে একটা অপশান আছে এতদিন আমরা ফিচার্সে গিয়ে কিছু অপশানকে অ্যাক্টিভেট করছিলাম এখন আমাদের কনফিগার দরকার পড়ে গেছে তো এটাকে যখন আমি ওকে করলাম ওকে করার পর এখানে একটা অপশান আছে দেখুন ইউজ সিঙ্গেল এন্ট্রি মোড এটাকে আমরা করব নো এটা ইয়েস আছে এটাকে আমি করছি নো নো করার পর আমি এন্টার মেরে নর্মালি সেভ করে দিচ্ছি সেভ করার পর এখানে লক্ষ্য করে দেখুন একটা এসছে ক্রেডিট অপশান একটা এসছে ডেবিট অপশান কিন্তু এখানে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট অপশানটা ছিল সেটা কিন্তু নেই এটা কেমন হবে এটা কিভাবে এন্ট্রি করতে হবে আমি দেখাচ্ছি এটা এন্ট্রি করার জন্য আমাদের প্রথমে ক্রেডিট ক্রেডিটটা কি হবে ক্রেডিটটা আমাদের যে কোম্পানি আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে সেই কোম্পানিটা আমাদের ক্রেডিট হবে তাহলে আমাদের কোন কোম্পানি থেকে আমরা কিনে বিক্রি করে আসছি রোহিত তাহলে এই আমাদের টাকা দিচ্ছে তাহলে রোহিতকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে আগে যেখানে অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে কিন্তু ক্যাশ চুজ করেছিলাম এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রোহিতকে চুজ করতে হবে তো এটা যদি মনে না থাকে যে আমরা এখানে ক্যাশ চুজ করব না রোহিত চুজ করব সেটা একটা সহজ উপায় আছে যেমন এখানে লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কিন্তু ক্যাশ বলে কোনো অপশান নেই সুতরাং আমাদের এই জায়গাটাতে ক্রেডিট ভেবেই নিতে হবে যে এখানে সেই কোম্পানির কথা বলছে যে কোম্পানি থেকে আমরা রিসিভ করব তাহলে আমাদের কোন কোম্পানিকে বিক্রি করি রোহিত আমি এটা জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম এই আর কি তো রোহিতকে এখানে চুজ করলাম চুজ করার পর কত টাকা আমরা পাবো সেটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে আটশো তিরিশ পয়সা আমরা এখানে পাবো তো আমরা এখান থেকে আমি আরও একশো টাকা এখানে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এখানে এন্টার করলাম এন্টার করার পর সেম জিনিস রেফারেন্স চাইছে তাহলে এখানে এন্টার করে আমি একটা বিল চুজ করছি এই বিলটা এক নম্বর বিল চুজ করার পর এন্টার করে এলাম আসার পরে এখানে অটোমেটিক দেখুন এখানে ক্যাশ চলে এসছে ঠিক আছে তো যদি এখানে ক্যাশ না আসে তো আমরা এখানে স্পেস দিলে ক্যাশ চলে আসছে আগে ক্রেডিটে কিন্তু ক্যাশ ছিল না এখন কিন্তু ডেবিটে ক্যাশ কারণ এই জায়গাটাতে আমাদের ক্যাশ নিতে হবে তাহলে ক্যাশ এখানে নেওয়ার পর অটোমেটিক কিন্তু এখানে হান্ড্রেড যে হান্ড্রেডটা এখানে দিয়েছে সেটা এখানে নিয়ে নিয়েছে তাহলে এবারে আমি এখান থেকে এন্টার করে এটাকে সেভ করব তো এখানে হান্ড্রেড চলে এল এরপরে আমি এখানে এন্টার করে অ্যাকসেপ্ট করলাম তাহলে দুটো প্রসেস এটা করলাম সেম প্রসেসে আমরা এবারে কি করব পেমেন্ট করব তাহলে এই যে একে আমরা পেমেন্ট করতে হবে তাই প্রথম থেকে আরেকবার চলে যাই ব্যাকে ব্যাকে গিয়ে একবার দেখে নিই আর একটা বিষয় আছে আমরা কিন্তু আমাদেরকে এখানে দেখে নেওয়া দরকার যে কোন কোম্পানিকে আমরা কত টাকা পেমেন্ট করব বা কত টাকা আমরা রিসিভ করব সেটা কিন্তু দেখা দরকার আছে তো তার জন্য আমরা কি করব দেখার জন্য ডিসপ্লেতে আসব ট্রায়াল ব্যালেন্সে আসতে পারি এখানে আসার পর আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিতে আসতে পারি এখানে ক্লিক করার পর দেখুন সানরি ক্রেডিটর মানে কি সানরি ক্রেডিটর যার থেকে আমরা কিনি তাহলে সেখানেতে ক্লিক করলাম ক্লিক করতে এই যে সুনীল প্রাইভেট লিমিটেড চলে এসছে এবং তার কত টাকা বিল হয়েছে সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দেখে নিতে পারবো যে আমাদের টোটাল কত টাকার বিল আমাদের এখানে আছে সেই বিলটা আমরা দেখে নিলাম যে এই টাকাটা আমাদেরকে দিতে হবে সুনীলকে আর যার থেকে নেব সেটা কীভাবে দেখব সেটার জন্য আমি ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাকে যাওয়ার পর তার নিচেই অপশান আছে কারেন্ট অ্যাসেট এখানে ক্লিক করলাম এই যে সানরি ডেপটার্স এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে একেই টাকাটা এখন দেওয়ার আছে কারণ আমাদের কিন্তু আগে আরও কিছু টাকা এখানে এক্সট্রা ছিল তো আমরা একটু আগেই যেহেতু ও আমাকে পেমেন্ট করে দিয়েছে সে কারণে এখানে কিন্তু কমে এসছে ও আমাকে কিছু টাকা পেমেন্ট করেছে যে কারণে এখানে অ্যামাউন্টটা কমে এসছে তাহলে আমরা এখন কি বুঝলাম যে এই টাকাটা এখনও আমরা রোহিতের থেকে পাবো আর সুনীলকে আমরা এখনও এই টাকাটা পে করতে হবে তাহলে আমরা রোহিতের থেকে নিয়ে নিয়ে যে কিছু টাকা এখন এই সুনীলকে আমরা কিছু টাকা দেবো ক্লিয়ার হলো তো আমি স্কেম মারছি কীভাবে দেবো সেটা একই রকম আগেরটার মতো তো অ্যাকাউন্টিং ভাউচারে এলাম পেমেন্ট করতে হবে এটা রিসিভ আছে আমরা পেমেন্ট করতে চাইছি তাহলে পেমেন্ট নিলাম পেমেন্ট চলে এলো পেমেন্ট নেওয়ার পর এখানে দেখুন ক্রেডিটটা ডেবিট হয়ে গেছে কারণ বিষয়টা ঠিক উল্টে গেছে তো আমাদের ডেবিট আমরা কাকে চুজ করব এখানে সুনীল ওকে আমরা পয়সা দিচ্ছি পেমেন্ট করছি আমরা তাহলে আমরা সুনীলকে নিলাম সুনীলকে নেওয়ার পর কত টাকা আমি পেমেন্ট করছি সাপোজ আমি একশো টাকা পেমেন্ট করছি ওকে তাহলে আচ্ছা এক হাজার টাকায় পেমেন্ট করে দিই এক হাজার টাকা নিলাম নিয়ে আচ্ছা পাঁচশো পাঁচশো করি আমি আরও একটা যেহেতু দেখাবো তো অসুবিধা নেই টাকা অনেক পাবে ও পাঁচশোই দিই এন্টার এক্ষেত্রে এগেনস্ট রেফারেন্স চাইছে ক্লিক করলাম 
ক্লিক করার পর অনেকগুলো বিল আছে এর মধ্যে থেকে কোন বিলের টাকা দিচ্ছে সেটা তো আমি প্রথমে এক নম্বরটাকেই নিচ্ছি এই বিলের টাকাটাও দিচ্ছে তাহলে এন্টার করলাম এন্টার করলাম এন্টার করলাম ক্রেডিট এখানে চলে এসছে তাহলে আমাদের এখানে ক্রেডিটে কি চুজ করতে হবে টাকাটা চুজ করতে হবে আর একটা এন্টার মারার পর স্পেস দিলাম দিতে ক্যাশ চলে এলো তাহলে এই জায়গায় আমাদের ক্যাশ নিতে হবে এন্টার করলাম পাঁচশো অটোমেটিক চলে এলো এন্টার করে এটাকে সেভ করলাম তাহলে পেমেন্ট আমরা একটা প্রসেসে করলাম আর কনফিগার অন করে আমরা আরও একটা দেখে নিই যেটা আগের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ইউজ সিঙ্গেল এন্ট্রি এটাকে আমরা করবো ইয়েস ইয়েস আর এখানে একটা অপশান আছে দেখুন ইউজ ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভিট স্ল্যাশ দিয়ে ডেভিট যেটা আছে এই অপশানটা ইয়েস তো করতেই হবে এটা অলরেডি ছিল আগে থেকে ইয়েস তো আপনার নো থাকলে এটা ইয়েস করতে হবে নাহলে শো হবে না তো এবারে এন্টার করে সেভ করার পর দেখুন এটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে ডেবিট ক্রেডিট ছিল সেটা কিন্তু আর নেই এখন চলে এলো এখন এটাই ব্যবহার হচ্ছে তো আপনার যেটা সুবিধা সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন অসুবিধা নেই তো যেহেতু এখানে অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট মানে আমরা কি বুঝবো এখানে আমরা স্পেস দেবো দেওয়ার পর এটা ক্যাশ চুজ করব এটার ক্ষেত্রে আগে ক্যাশ চুজ করতে হবে এরপরে স্পেস দিলাম দিয়ে কোম্পানি চুজ করব কাকে চুজ করব পেমেন্ট আমরা কাকে করব সুনীলকে তাহলে সুনীলকে নেব সুনীলকে নিলাম নিয়ে কত টাকা পেমেন্ট করব আগে পাঁচশো টাকা দিয়েছি এখনও পাঁচশো টাকা দিয়ে দিই পাঁচশো দিলাম এন্টার করলাম এগেনস্ট রেফারেন্স চাইছে এগেনস্ট রেফারেন্স নিলাম কোন বিল থেকে দেবো প্রথমে বিলটা থেকে দিয়ে দিই এন্টার 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 আরও যদি এখানে অন্য অন্য কোম্পানি যদি থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু চুজ করতে পারেন আমি যেহেতু এখানে একটা কোম্পানির উপরে কাজ করে আসছি সুনীল কোম্পানিকে সুতরাং সেই সুনীল কোম্পানিকেই আমরা টাকাটা যাচ্ছি যদি সুনীল ছাড়া আরও কোনো কোম্পানি আপনার থাকে যার থেকে আপনি আরও কিনছেন তো স্পেস দিয়ে সেই কোম্পানিকে চুজ করলেও একসঙ্গে এন্ট্রি হয়ে যাবে ক্লিয়ার হলো ঠিক সেম প্রসেসে আপনি রিসিভটও করতে পারেন আলাদা আলাদা যদি কোম্পানি থাকে তো আমার আর নেই আমি এন্টার করে এখানে ন্যারেশন কিছু একটা লিখে অ্যাকসেপ্ট করলো হয়ে গেল তাহলে এবার আমরা দেখে নিই যে টাকাগুলো কেটেছে কি না তার জন্য আমি স্কেপ মারলাম মেরে আমি ডিসপ্লেতে এলাম ডিসপ্লেতে আসার পর ট্রায়াল ব্যালেন্সে এলাম আসার পর আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিতে এলাম নিয়ে ক্রেডিটে এলাম আসার পর এখানে দেখুন আগে কিন্তু আমাদের চার হাজার সামথিং কিছু টাকা ছিল এখন কিন্তু দেখুন কমে এসছে কারণ কি আমরা টাকাটা বেশ কিছু টাকা হাজার টাকার মতো আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি এই কোম্পানিকে সুনীলকে আমরা হাজার টাকার মতো দিয়ে দিয়েছি যে কারণে টাকাটা কমে এসছে তো সেটা কি হিসাব সেটা আপনারা ক্যালকুলেটার নিয়ে হোক বা খাতা কলমে হোক করলে আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন অসুবিধা নেই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে মাইনাসটা হয়েছে তো এরপর স্কেপ মারলাম মেরে দেখা যাক কারেন্ট অ্যাসেট যেটা আছে সেটাতে দেখুন এখানে আমাদের যেটা ছিল সেই অ্যামাউন্টটা আছে আমি যদি আর এই যদি আমাকে আরও কিছু টাকা দেয় তাহলেও কিন্তু এখানে মাইনাস হবে তো আমি আরও একটা হান্ড্রেড টাকা মানে হান্ড্রেড রুপিস আমি এখান এ ধরো আমাকে দিচ্ছে আবারও রোহিত তাহলে স্পেস মেরি মারলাম হান্ড্রেড আরও মানে রিসিভ করলাম তো এবার দেখে নিই একবার এই যে দেখুন একশো টাকা আবার এখানে কমে গেল ক্লিয়ার হলো আমরা তো পেমেন্ট করলাম সমস্ত কিছু করলাম যদি মনে হয় যে আমরা ওর বিলটাকে প্রিন্ট আউট করে দেবো তাহলে কিভাবে দেবো সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে ক্লিক করুন তাতে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এর জন্য কোনো টাকা পয়সা লাগে না